必经之路，守住这里，阻击他们
Lisa!川的警备任务就交给你了。只要你按程序做事就可以，不要自作主张。我不喜欢什么惊喜，我只要一切顺利平稳的完成。你还有什么事情吗？啊，联谊会的事情，我还是准备在军营中举行。嗯，通川是个大城市，对于刚从别的地方调过来的友军来说。他想看到的是心目中的通川，而不是熟悉的再熟悉不过的军营。我明白了，梁队长。嗯，我觉得我们应该去见见我的父亲，也许他能给我们提供些情报。你想起什么了？我和钟宁去取情报的时候。在商会看到他们正在准备一个大型的欢迎活动，这是不是在给日军举行啊？嗯，好，我跟你一起去。好。爸爸，这次又要麻烦您了。怎么了？是那些情报出了什么问题吗？哦，不是，情报没有任何问题。那这是……哦，戴会长，我们是为了日军的联谊会而来的。你想做什么？杀掉所有的与会军官，让清乡行动搁浅。这怎么可能呢、啊？所以，戴会长，我们才来找您帮忙。嗯。联谊会当晚，日本人会封锁附近所有道路，来宾的名单都是经过严格筛选，你们根本混不进去。戴会长，欢迎会的现场是不是在商会？是啊，日本人已经规定。就用商会的咖啡厅作为欢迎会的现场。那他们的计划是什么呢？他们明天中午会接管商会的大厦。欢迎会是在晚上七点进行，所有的准备工作和会场布置都由他们自己来完成。那也就是说，今天晚上我们有可能进入会场。进去了也没用啊！日本人接管了会场之后，一定会进行地毯式的搜查，不会放过任何一个角落。这个我想到了，所以这次行动一定要请您来帮忙。我倒是有一个办法。有什么情况？呃，没有，还是要盯紧一点。戴宗生死了，我不相信他爹没有任何变化。金乡进入倒计时，李老人不会干坐着等着我们的部队出发。明白。如果有新的变化，第一时间向我汇报。是。不过这太冒险了。这。是我们最后的机会了，清乡行动马上就要开始，这个线必须要冒。好吧，我愿意帮忙。哎，但是，我有一个请求。哦，请讲
，林爹是我的儿媳妇，我的儿子已经不在了。我不希望他再出什么事情，所以这次行动。爸爸您不要再说了。爸爸，这不是我一个人的事情。我们每个人都要为自己的言行负责任。我和他们一样，都是战士。孩子，原谅爸爸的自私。爸，戴会长，你放心吧，我答应你，这次行动不让林爹参加。好，杜队长，老东西做什么呢？他刚刚离开了商会，就去了唐福醉楼，然后又回到了商会。你们进去了吗？他进了一个包房，但一顿饭的功夫就出来了。知道了，盯紧点。嗯，是。我有意见。啊？我也要参加战斗。你们这样区别对待我，是对我的不尊重。这不是区别对待，这。也不是因为我们答应过戴会长。我们的人手有限，每个人都要发挥自己的特长和作用。你的特长不在战斗上，外围联络也是需要智慧和勇气的。我接受命令，但是，我保留意见。好吧，那今天晚上，你就先在开泰饭店住下，三民会跟你联络。如果情况有变，戴会长会直接给你打电话。那好吧。哎哎哎哎哎哎哎呀！哎呀，有话好好说，有话好好说呀！这这这谁呀？这是坐。哎呀哎呀哎呀！哎呦，这又又又不是外人，这是干什么呀？啊，人吓人是要吓死人的。不是外人，杜队长，觉悟提高的够快的啊。这，哎呀，这这这，要我说呀，你们还得感谢我呢。怎么？你们去找过老戴了吧？啊？嗨呀，你不说我也知道。自从戴宗盛死了以后啊，这个西田就盯上老戴了，而且是让我秘密监视他。今天上午，这个老戴啊，到了福醉楼，你说，这当不当，正不正的，又不是饭点儿，你说我会怎么想？你会怎么想并不重要，反正，西田不会知道，对吧？啊，行行行，我就知道你们不会记我这个人情的，这都不算什么，人情都应该记在后边，啊，今天我找你来呢，是有事相求，而且这个事你还不能拒绝。这这这，什么事儿我还不能拒绝？嗯，让你帮我们找样东西。什么东西啊？小炮。这这这这什么东西？小炮？嗯，就是日军用的那种六零式的迫击炮。不是，祖宗，不是，你这脑袋烧糊涂了是吧？哎呀，说什么呢？自己人还是自己人，我是说你们这胃口越来越大了，是吧？我到哪儿给你们弄去啊？再说了，这又不是什么手枪、子弹、手榴弹什么的，这是小炮。哎哎哎呀，八九式掷弹筒是吧？还真知道哪儿有一个正规部队，你们就不用想了，根本搞不到。上次下乡的时候，被你们打了伏击，坏了好多的装备，后来当废铁拉回来了。如果没记错的话，里面有一个掷弹筒，但是好像支架坏了，嗯，炮筒变形了。支架坏了没关系，炮筒我也可以修。嗯。有东西就行了。呀，哎呀，不好不好不好
，这个，嗯，这个上下游打点很多人啊，这个价钱不便宜。哎，这个我知道，钱，你先垫上，我不会欠账不还的。我我啊，我，哎，行行行，明天等我消息。哎，明天不行，今天我就得要。不是我说你们。行，我知道了，我知道了啊，走吧。哎哎哎，你知道什么了？不是，不就是弄一个小炮吗？那炮弹我找谁要去啊？两颗，多一颗都没有。行啊，这个事儿，哎，我记在心里了啊。哎哎哎哎。哎，要不要我一会儿找人给你送一面大锦旗来呀？哎呦，哎呦，您就别跟我闹了。您说我是小身板，跟您闹什么呀？哎，不过，如果你们真把日本人赶跑了，扣在我头上这顶汉奸的帽子，给我取消了就行了。你放心吧，世间自有公道，老百姓这个心里头。都有杆秤，谁做了好事，谁做了坏事，大家心里头都清楚。哎，哎，好。根据杜怀清和戴会长提供的情报，日军的欢迎会议是在一楼大厅举行。整个会议期间，商会大楼是封锁的，除了名单上的宾客之外，其他的人是不会进入大楼的。那么现在的问题关键就是。我们进入和离开的时间，我的计划是这样的。哎，你们来了，戴会长，快快快快，快走！啊，这边，来，这就是一楼的宴会大厅，这个欢迎会啊就在这里举行。二楼是我的办公室。咱们去看一看。哎，请。呃，这原本是我逃命用的。现在用上了。哎，戴会长，你可真是有先见之明啊！这个暗道有两个出口，一个直接通到商会大厦外面的街道，还有一个就通到一楼的宴会大厅。一楼宴会大厅那个出口，得需要有人帮忙才能打开机关。欢迎会的时间是晚上七点，九点结束。八点钟应该是他们最懈怠的时候，到时候我就放一首樱花曲，曲子一响，我就按下机关，把门打开，你们就可以出来了。戴会长，那就有劳你了。嗯，三明啊，哎，你现在就回去，别忘了明天和杜怀清见面。好嘞，嗯。这是食物和水，你们要在下面待到后天。这些，够用了。戴会长，食物用不了那么多，有些水就够了啊。那不行啊，可不能饿肚子，饿了肚子不能杀鬼子。好，那外面就全仰仗您了。哎，走，走，谢谢啊。啊。
。我这样的人，在根据地有用吗？我不会格斗，也不会开枪，我只能是你们的累赘。根据地里面需要很多人，不只是战斗。每个人在根据地里面，都可以找到属于他自己的位置。我们的人手有限。每个人都要发挥自己的特长和作用，你的特长不在战斗上，外围联络也是需要智慧和勇气的下，啊，请啊，请啊，啊。那今天晚上，你就先在开泰饭店住下，三民会跟你联络，如果情况有变。戴会长会直接给你打电话。啊，请。昨天呢、啊，我们都是按照西式宴会布置的。啊，您放心，明天这个联欢会一定非常热闹。戴会长辛苦了。哎，哪里哪里哪里，应该的，我是会长。<笑>哎呀，您看看还有哪儿不合适的地方啊？不必了。啊从现在开始，这里的会场由军方接手。戴会长，你可以休息了。啊，那好，那那我明天晚上我就……明天晚上的欢迎会，就不劳戴会长亲自参加了。哦，这不好，这不好，这不合适啊！我是会长啊，我理应参会，尽地主之谊。不用麻烦戴会长了，出于安全考虑，明晚这里只招待日本人。不是，大道司令官了解我。我一直给你做事啊，为了这里的安全，还是听西田队长的吧。啊啊，西田队长，我呀，我是。戴会长，需要我提醒你吗？你的儿媳妇林蝶，可是参加了李狼人的通工分子，至今都没有抓到。在这个非常时期，你最好还是回避一下。不是，西田队长，你可千万别这么。戴会长，不是我们不信任你。这是军事行动，希望你回避一下，回去休息吧。啊。
，报告长官，已经全部搜查过，会场绝对没问题。好，从现在开始，封锁会场所有入口，任何人不得入内。来会场的必经之路，戒严设卡，商店停业，确保明天欢迎会万无一失。嗨。需要我提醒你吗？你的儿媳妇林蝶，可是参加了黎狼人的通工分子，至今都没有抓到。在这个非常时期，你最好还是回避一下。不行，我不能冒这个险。戴会长，你好，老张啊，你这是要出去？对，去报馆一趟，可能中午才能回来。哦，别忘了给总编带个好。好，你放心吧。<笑>喂，孩子，是我，出事了。爸爸，怎么了？本来都说好的事情，可是日本人突然变卦，说什么也不让我进会场了。这怎么行？爸爸，如果您不进去，老梁他们就出不来。就是说，行动还没有开始，我们就已经失败了。是啊，是啊。哎呀，可是日本人已经怀疑到我和你的关系。短时间又消除不了他们的怀疑。爸爸，无论如何，您一定要进去。如果行动失败了，老梁他们肯定也会被日本人怀疑。他们三个的命就在您的手里了。是啊，是啊，我知道，我知道。你要小心一点儿，小心一点儿，小心啊！爸爸再想办法，想想办法。有些事情，我必须得去做。如果不做，我就活不下去了。我想为更多的人做一些事情，而不只是为了自己。你应该能明白我的意思，是吗？即使我们姐妹三个不能天天待在一起，可是我们的心永远都在一起。就是猎狼人，你们都是猎狼人。你杀一两个日本鬼子，那不算什么。我们的目的，是把所有的鬼子赶出中国去。
老爷，是我。外面有人求见。我说过了，我谁都不见。告诉他们，天太晚了，我休息了。是林小姐。你说什么？是林蝶，林小姐。喂，老爷。喂。喂，报告，埋伏在代公馆的安少，看见一名女子进入代公馆，很像通缉犯林蝶。什么？看清楚没有？应该没错，身材、打扮、长相都很酷似。好，继续监视，不要大草惊蛇。是。宪兵队吗？是，立刻赶往代公馆，把那里包围起来，不允许任何人出入。听候我的命令。知不知道你这个时候来有多危险呢？爸爸，我想到一个办法。什么办法？用我换。什么？只要您亲手把我交到日本人手里，就能重获日本人的信任。明天您就可以去会场执行任务。孩子，你这是说胡话呀！我不能答应。不行。爸爸，已经来不及了。我刚才到门口的时候。已经被岗哨看到了，日本人很快就到了。如果您不这样的话，您自己的身份也要暴露，到时候无谓的牺牲是毫无意义的。你知不知道你这样做会给你带来什么样的后果呀？不行，我不能答应你，不能。你想过没有？就算把你交到日本人手里，他们明天照样不让我进会场，怎么办？再说。把你交到日本人手里，那不是羊入虎穴，你白白送死吗？我不能答应。这样，你先躲起来，等他们来的时候，我就死不认账。爸爸，哪怕只有一线希望，我们也要争取啊！更何况这是我们最后的希望，用我一个人的性命，换勺子他们三个人的安全，和整个计划的成功是值得的。可是我怎么能对得起我死去的儿子啊？爸爸，宗生死的时候，我就已经想要随他去了。如果我还这样苟活在这个世上，将来我还有什么颜面，在九泉之下再跟他见面？爸爸，你就成全我吧。不行。坚决不能答应。接线兵的。喂，我是西田
的腿到什么时候？快说！还是不说。谢谢你，戴会长。这次你立了大功。哪里哪里，我就是搞不明白，这么年轻漂亮的大小姐，放着锦衣玉食不要。非要参加什么共产党？是啊，我也搞不明白了。你说，他们为什么不能在家里安安稳稳的过日子呢供出什么东西了吗？能用的行都用了，什么都没说。这些共党分子的嘴是撬不开的。大道司令官，您打算怎么处置？枪毙，留着他们，对我们来说是后患无穷。是。你真是中日亲善的典范，尤其是你能大义灭亲，让我敬佩呀！哪里哪里，大道司令，我有个不情之请，请讲。明天的欢迎会，我不能参加。现在维持会出了很多的谣言，说我。在您面前失宠，恐怕地位不保。<笑>戴会长，请放心，你的地位是很稳的。不过，我话是这么说的。可是，身为维持会长，如果不能参加明天的欢迎会，我这老脸往哪儿搁呀？嗯，再说了。哎，这个，在我的手下面前被羞辱、被瞧不起，这还在其次，重要的是，谣言可会愈演愈烈呀！我可就真没面子了。面子，你们中国人最喜欢的就是面子。我能理解，戴会长，我给你这个面子。副官。把戴会长的名字加到宾客的名单中。是。汉奸。
经七点了，跟你讲话呢。各位，大家静一静，让我说两句。诸位，我是中川的指挥官贾大大，我非常荣幸的欢迎各位帝国的精英的到来，让我们一起举杯，预祝我们的清乡计划大获全胜，天皇万岁！天皇万岁！没事，没事，我我就是那个。好，到你办公室喝茶，聊一聊。哦，办公，这儿多好啊！不，还是到你的办公室。副官，你去招呼他们啊！哎，走走走走，好好好。哎，大道司令官，请坐吧。啊，戴会长，你也坐。司令官。特意找我来，是不是有什么事情要交代给我？呃，今天这里没有中国和日本，就咱们俩，聊一聊。哦，呃，林蝶的事情，你肯定会不高兴。就咱们俩，聊一聊。不是，其实你不用跟我解释，我刚才说了。这里只有你和我。我不是西田，我早已经过了热血沸腾的那种年纪了，你不用担心。八点二十五了，老太怎么还不来？不会出什么事了吧？师傅，要不然我们从二楼冲出去吧？不行，二楼到一楼的走廊里全是警卫。我们无法从这儿冲出去，太冒险了。即使是冲出去，到了下面，他们也都跑光了。我们必须从这儿冲出去，这里出口最近，只有把住了这个出口，消灭了所有的敌人，我们的任务才算完成。再说了，二楼的机关也只有戴会长才能开，否则我们还是出不去。嗯、那现在怎么办？别着急，再等等。现在的关键是要知道。老戴在哪儿？他到底遇到了什么事情？现在这一切都是因为战争。嗯，当年我从青岛登陆的时候，也满怀着梦想，啊，一心想带着荣誉回归故里，想让家里的人和孩子们过上不一样的日子。那是啊，可是过去这么多年了，我还在这里。什么都没变化。
战争依旧。不过，通过这几年的经历，我明白了一点：战争，还有这身军装，只不过是我的工作而已。是，所以我能理解你，真的。我真的特别能理解你，你只不过是做了维持会长嘛，啊，你不做，别人照样做，谁做不是做呀？啊，国家，哼，凭什么让我们献出自己的生命，给他们换来资源和权利？说你汉奸的那些人，是被一些什么信仰啊、权利呀、啊、理想？弄乱了头的那些傻瓜，是他们活该，白白丢掉自己的性命。师傅，不能再等了，还是上二楼吧，否则鬼子都跑了。我们必须得知道戴会长在哪里，他是不是已经遇到危险了？对，上去吧。上去。哎呀，老戴呀，什么大东亚共荣圈呢？什么王道乐土呀？我是看不到了。不过。我经历了这么多，我不想再过这样的苦日子。是啊，那不能过，您肯定不能过这苦日子啊！好日子马上就来了。<笑>我就知道你是个聪明人，以后我关照你，你的生意会越做越大。哎呀，老戴呀，生活在乱世。不容易呀、啊！是是是是，司令官说的是、啊。哎呀，你叫我什么司令啊？我们俩是朋友，是好朋友。我以后会关照你的。那我就真得感谢大老司令。又说司令啊？哦，我，谢谢太君，大道君，只是无功不受禄啊。哎，老戴，我希望你帮我一个忙。呃，大道君，我去拿点酒，咱们乱世抓在手里的，那才是真的，其他的都不能指望。我年纪也不小了，按照军部新的训练，我待不了两年，要离开这一线的作战部队，回国后到整编的后备役就职，所以。我不想回国的时候，两手空空，一无所有。你觉得我这样很奇怪吗？啊，不不不不不，不奇怪，大道君一点都不奇怪。这个事儿啊，包在我身上了啊，都包在我身上了。好，好，好。要不然我出去，先把大佬杀了，让戴会长通审你。你们在楼下等着，让戴会长给你们开机关。嗯。报告。进来。司令，宴会马上就要结束了，下面的人在等着您呢，想和您再喝一杯。好，我知道了。戴会长，再去喝点吧。啊。大道司令官，哎，明天就要清香了，是吧？是啊，我呢，我想给您放一个好听的曲子《萨库拉》，祝您一路顺风。好啊，萨库拉。好好好，那我放出来。好。哎呦，太开心了。好，不要闹。
弟兄们，想想自己的故乡，跟我一起唱《塞库拉》。必经之路，守住这里，阻击他们
亲爱的同志们，老梁、三民、钟宁、汤勺，当你们看到这封信的时候，我希望你们四个都已经平安无事，并已胜利完成任务。这一次，没有机会跟大家告别了，这多少有些遗憾。但一想到即将要和宗盛那边团聚，我的心中没有悲伤。老梁，你是我们的领导，也是我们的师长。在我的心里，你是一位慈父，一直照顾着我们大家。三明，你是最好的战士。中国只要还有像你一样的战士，我们的抗战就一定能够胜利。钟宁，汤勺，我的好姐妹。如果说我对这个世界还有什么留恋，那就是你们了。你们两个都有一身的好本事，不像我，手无缚鸡之力。我时常羡慕你们，恨自己的无能，但此刻我最担心的也是你们。不要为我报仇。不要去冒险，更不要做无谓的牺牲。家仇是小，国恨为大。只要把小鬼子赶出我们的国家，我的仇，千千万万个中国人的仇，才能得以雪恨。切记，不要为了我一个人而白白牺牲。你们两个，一定要答应我。最后。我还有个不情之请，身为儿媳，我不能为戴会长尽孝，请代为照顾。同志们，永别了，临别绝笔。我没有想到会有这样的意外，师傅，别这么说。这次行动的计划，我没有向上级汇报，是我擅自做主。虽然计划非常成功，但是让林蝶、戴会长都牺牲了，这样的计划代价。我今天终于将最后一个害死你们的凶手打倒，也除掉了。我曾经无数次的想过，今天会是什么样子。我以为我会很轻松，但没有
没想到，我心里还是沉甸甸的。也许是女儿身上的责任加重了，家仇事小，国恨为大。这是我的姐妹小蝶留给我的遗嘱。爸爸，妈妈。你们放心吧，我知道自己在做什么。虽然咱们家的仇是报了，但是千千万万中国人的仇还没有报，所以我会继续下去。我找到了，我终于找到了，我活下去的动力。你们替我高兴吗？大岛死了，清枪行动失败了，掷弹筒到底是谁给的猎狼人呢？娘，钟娘，过来帮我一下！哎，钟娘，你在这干什么呢？我带刀啊，没有刀怎么出门啊？哎呀，快放下吧，这里是根据地，安全的很，不用全副武装的。可是我没有他不习惯啊，我没有他我浑身不自在。你看看你，穿着军装拿着刀像什么样子？快来，快放下，别披头散发的，我帮你把头发系上。嫂子，我跟你说，我们现在是军人了，军人就要有军人的形象。你看看根据地里的女兵，把头发扎起来，多精神。临别要是在就好了，以前都是他帮我梳头。他要是在，一定喜欢这里的安逸跟祥和。他一直梦想能有这么一个地方，守着他的小袋。他在呢，他一直都在，他就在天上看着我们呢。对，他看着我们呢，所以我们得好好活着，把他那份也活出来。不光是他，还有张浩、大北，还有徐武哥。所以，我们要认认真真、开开心心的过好每一天。你呀，组织纪律性强是好事，但也没说要放弃指挥员临阵决断的自主性啊。这是战场，什么事儿都得上级点头，那不是就贻误战机了？哼，我告诉你，你可别说你不会算这个账，跟我耍心眼儿，这
，说说你的工作。您说吧，我听着。老梁啊，你有没有想过接班人的问题？您是说，猎狼人部队的接班人？嗯。你们的战果已经上报到了师部，首长对你们的作战非常肯定。想要把你们猎狼人部队成功的经验推广到整个根据地去，什么时间？有多快就多快，马上就要入冬了。冬天，鬼子行动的机会很少。我们要抓住这个机会，希望经过这个冬天，有更多的猎狼人能走向战场。你，作为猎狼人的创建者和首任队长。要把成功的经验交给别处的同志，扶上马，还要送一程，这都需要时间呐。猎狼人这段时间损失很大，需要修建重整。三民和中宁、汤勺两个姑娘的任务很重啊，所以在你临走之前，我们要选出新的队长来接替你的工作。组织上的意思是，想让三民来接你的班。张伟，我也是这么想的。三民一直跟在我身边，对猎狼人非常了解。他当队长，有钟宁他们在旁边帮助，猎狼人的战斗力会很快恢复的。好啊，来来来，吃吃吃啊！吃吃。哎，勺子，你快来尝尝，来给。嗯，师傅做的红烧肉可好吃了，没吃过吧？快尝尝。师傅，你今天上了这么好的菜，一定是有什么喜事儿，来跟我们说说。嗯嗯嗯，钟宁说的对，我是有点事儿要想跟你们说说。接下来的战斗，就要靠你们了。啊？嗯，又有任务了？什么时候？什么任务？嗯，是我要离开猎狼人了。嗯，为什么？是不是因为咱们在通川那次行动？哎，不不不不，那次行动做得非常出色。那你为什么要离开呢？是这样，领导上准备在根据地多建立几支像咱们这样的猎狼人小分队，从敌人的内部展开战斗。所以我要改行去当老师了。这个还真不知道。不过，我相信你们的能力。不管我在与不在，猎狼人都是威震敌胆的致命武器。啊，怎么样？哎，从现在开始，你就是猎狼人的新队长。啊，可不要弱了猎狼人的名声啊！啊，是，来，赶紧赶紧，吃吃吃吃吃，来来来，来吃啊！这都怎么了？怎么了？我受够了，我受够了，周宁，为什么呀？为什么老是变来变去的？咱们不是生离就是死别，你说我们在一起就这么招天气恨吗？老梁他为什么丢下我们呀？队长，你一定要走吧。我觉得，钟宁比我更适合做猎狼人的队长。嗯，我不是怕担责任。猎狼人的作战方式，他比我更适合。您是知道的，我是中央军校出来的。说到陆军的操点、作战的条例，我当然不让。如果在作战部队带兵、冲锋、战壕战，恐怕钟宁连我的背影都看不到。可是。这种小规模的特种作战，我我想象力比不上钟宁。你真是这么想的吗？是，这是我心里真实的想法
，好吧，我会把你这个想法向上级汇报。但是在上级没有做出决定之前，我希望你还是担起这副担子。是，三明啊，你刚才说的话让我非常失望。谁都可以讲这样的话，唯独你不可以讲。你跟我的时间最长，最了解我们建立猎狼人部队的意义。这种作战方式，不是我们选择的，是战斗的需要。无论是正面交锋，还是特种作战，目的只有一个，都是为了把日本鬼子赶出中国去。你怎么会觉得不一样呢？如果你真是这么想的。那我觉得这个队长，还真就不能让你当。队长，对不起，我会站好最后一班岗的。少子，你的感受我全明白。在我没有认识师傅他们之前，我的心里就只有仇恨，我就像一个复仇的机器一样。当我慢慢的开始跟他们接触，我才明白，原来在生活里面，除了报仇以外，还可以有很多很多别的东西。我开始觉得自己不孤单，开始觉得其实世界很大，我还有别的机会。咱们就不能让老梁留下来吗？我们是一个集体，我们是猎狼人，我们是一家人。他为什么要丢下我们不管？你看看，你看看，咱们都穿上新四军的军装了，我们是军人。对呀、啊，你也说我们是军人，是军人就要懂得服从命令。听指挥，对不对？再说，师傅没有丢下我们不管，他是有更重要的事情、更重要的责任，他要去完成。听话啊，乖。等我们不忙了，我们去看他，好不好？好不好嘛？嗯。钟宁，你答应我，不许离开我。我答应你，一辈子的好姐妹。永远都不分开。那我们拉钩，<笑>怎么还像小时候一样？来，拉钩上吊，一百年不许变。我再给你盖个章，谁变谁是小狗。好，<笑>你看你这一会儿哭一会儿笑的。<笑>怎么样？哎，别忘了，你对我的承诺，啊，明白。报告，嗯，梁队长，张政委让你们立刻去他那儿。走。这是南通江康支队的同志们送过来的，他们袭击了鬼子运往通川的运输队，战利品中有大约两吨这种东西。成功部的同志们已经确认，前面大约还有两批四吨多这种东西被运到通川，是新上任的通川警备司令野泉特意征调的作战物资。野泉上任不止指示带了这个，还调来了黄兴军、冯秉辰的幺二四师，增加了三千人的部队啊！看来通川要有大动作呀！鬼子还是没有放弃清乡啊！无论如何，看来你们都要再去一次通川了。队长，那我们先要搞清楚，这里面装的是什么，有什么作用。
三妹子，看样子这不是毒气。这么着，进行下一项试验吧。是。走这到底什么东西啊？还画着骷髅头，看这样没什么杀伤力啊。不可能，日本人运了这么大批量的东西过来，不可能没有用。嗯，你就是西田，就是说你是帝国军队。在通川的军官中，唯一的幸存者。一个小小的猎狼人部队就把你的宪兵队玩得团团转，我真想不出你当初是怎么当上这个队长的。嗯、好了，对你的处理决议已经下达。一个月之后，将会有人接替你的职位，你可以收拾东西离开了。野犬司令，我不能走。你要违抗军令吗？不敢。军人的职责就是服从，我从来没有忘记。但是我希望，在接替我的人来之前，我尽到职责。现在同川需要我。我也知道您下面有一个重大的计划，您一定需要一个了解情况的军官，来帮着您完成这个计划。好，就一个月，我就再让你做一个月的队长。这期间，你要全力以赴。保障通川的治安，以便我的计划能够顺利的进行。谢谢阁下。我听说你们这里有一个化工厂。是的。我要征用那个工厂，你带冯秉辰去接收工厂。那里将成为军事禁区。你去吧。野犬给了我一个月的时间，看来我只有一个月的时间了。不管怎么样，都要在这段时间内毁掉猎狼人。我就是死，也要拖着他们下葬。可是队长，猎狼人已经回根据地了。野犬以为他不说我就不知道，他的运输队被劫了，毒剂被劫走了一大部分。这些毒剂用途特殊。中国人根本就想不到，所以猎狼人和龙王一定会回来探查消息。是的，走吧，龙王就要来了，我们要做好欢迎的准备。嗨，这段日子，城里调来一个师的黄协军，师长叫冯秉辰。这支部队原来驻扎在军营。早上我得到消息，他们接管了化工厂。哦，再有，就是西田因为重大失职就要走了，别的就没有什么特别的了。那么，除了军队调动以外，鬼子方面有没有其他的异动？别的，哦，小鬼子在郊外圈了些地，我们还没有来得及查探，你们就回来了。老刘，放心吧，这个事儿交给我了。嗯。师傅，看，那边就是鬼子警戒圈包围的中心。要是有什么。
么秘密的话，就应该在这边。嗯，一定要小心。山下就是鬼子的兵营，千万不要惊动他们。嗯。小宁啊，我跟三斌在这掩护，你跟勺子下去看看。记住，不要着急，我们用的是时间。任务，回去再说。咱们看到那白色粉末，真的有那么大威力吗？小鬼子的交代，你们也都听见了。嗯，这种白色粉末进入泥土之后，就会破坏植物的磷代谢，没有磷，任何植物都不能够生长。所以，他们就是想让根据地颗粒无收，没有粮食。根据地有几百万人口，小鬼子的计划要真的实行了，没有粮食，根据地的人只能撤离。没有人的根据地，对小鬼子再也形不成威胁了。这样一来的话，连生存都是问题，更别说打仗了。丧心病狂，他们这是绝户计。一定得想办法破坏他们的计划。根据地的面积很大，要想真正实行这个计划，他们就需要生产大量的毒剂。嗯，大量生产这样的毒剂，莫过于化工厂啊。我记得老刘曾经说过，黄协军接管了化工厂，我们可以去那里瞧一瞧，看看有没有突破口。对。队长，能推测出是什么器具吗？切口非常薄，应该是刀子。从两处痕迹看。应该是双刀，是汤勺的双刀。汤勺，他们果然回来了。没错，进去看看。这是女人的脚印。应该是中英的。看来您的推测应验了。化学兵的失踪，确实是猎狼人做的。快去吧！对呀、啊，今天我们过去吧。啊，长官，休息好吧。啊，你你就让我们过去吧。
，让我们过去。关呐，你就是我们后继啊！还让我们过去。要不，咱们再换个地方试试。没有用的，化工厂附近的路都被封锁了，从我们这里到化工厂还有一些距离。不用着急，起码敌人对化工厂怎么严防死守的，这说明我们的猜测没有错，他们一定是利用化工厂在生产毒气。我们走吧。你把这个带回根据地去，告诉张政委，这种毒气的作用就是大规模的破坏土地。嗯，敌人想利用这种喷洒毒气的方法，毁坏根据地的粮食生产，叫家里一定要做好准备。你们不跟我们回去，敌人利用临时化工厂生产毒气，我们要想办法彻底摧毁它。你的心情我理解，可那里毕竟驻扎了三千多人，还有鬼子守备同川的一个大队。你们没有机会的，我知道清楚，你放心吧，我们不会胡乱冒险的。如果实在没办法，我们就撤回根据地。这是一场硬仗啊！但是无论如何，要想办法破坏敌人这个阴谋。哎，杜队长！哎呀呀呀呀呀！哎呀，哎呀，许久未见。啊，怪想念的，一切都好吧？好好好，祖宗，你要是挂念我，最好以后就别来了啊！哎哎哎哎哎哎，哎呀，行吧，那你说吧，有什么事儿？我听说，鬼子最近又新来了个司令。嗯，对，叫野泉。野泉，哦，前几天我们劫了一批鬼子运往通川的毒剂。我想问你，鬼子的具体计划是什么？这计划，这，哎呦，这我真不知道。我相信你一定会知道的。啊？三天之后我来找你。不是，啊、哎，哎，爷，祖宗，我这，哎呦，我这是哪炷香没烧对呀、啊？我。你是不是有什么想法呀、啊？我不甘心，我就知道，化工厂的面积那么大，我就不相信鬼子能全部都包围起来。哎，勺子，我们去看看。老梁他们现在不在，要不然咱们跟三民说一声再去。先别说了，咱们先去看看再说。行。表面都是守卫。少子，你看。老杜，过来。哎呦！你们一天找我两次，我上辈子是得罪你们猎狼人怎么着？两次？什么两次啊？你老实告诉我。龙王啊，龙王刚刚找过我，让我帮你们打探日本人的消息。哎，老杜，能不能带我们进化工厂？哎呦，姑奶奶，你们进去干嘛呀？外面都是黄协军，里面全是日本人，啊，带你们进去也没有用啊。再说了，要不是因为我跟冯秉辰的关系，连我自己都进不去。等一下。你跟冯秉辰什么关系啊？啊，说不说？嗯，嫂子，把手放下。说。哎呀，她是我妹夫。你说黄协军师长冯秉辰是你的妹夫，太好了。老杜，能不能让你妹夫帮帮忙啊？哎呀，哎呀，哎呦，姑奶奶。你们就放过我吧，我不是坏人，我妹夫也不是坏人，他就是负责在那儿把守而已。老杜，听我说，你知道这回日本鬼子要干什么吗？干什么？
他们要把毒剂撒到根据地去，一旦这件事情成功了，那里就再也寸草不生，长不出粮食了。啊！不光是我们，连我们的子孙后代都会跟着遭殃的，老杜。是真的吗？你是不是中国人？这件事你必须帮忙。老杜，这个忙只有你能帮我们了。我们只要求你，让我们见到你妹夫。行。我帮，我帮。那个，我约了龙王三天以后，在淝水街的茶楼见。到时候，我会把我妹夫叫上。哎，我事先说好了，我只管叫他。到时候，就看你们的了。谢谢你，老杜。这下可好了、哎，你们俩去哪儿了？不是告诉过你们不让你们出去吗？哎呀，师傅，你去找杜怀清了？嗯，你们怎么知道？我们也去找他了。对了，师傅，有个重要的消息要向您汇报。嗯，黄协军师长冯秉辰，居然是杜怀清的妹夫。啊，哦，说不定啊，这个冯秉辰跟杜怀清一样，被我们这么一下，什么都招了。<笑>商会附近发现的掷弹筒已经查明，正是修械所里烧的那个。你觉得谁的嫌疑最大？杜怀清。在掷弹筒丢失之前，他到过哪里？杜怀清。是的，要不要把他抓起来？慢着，我正愁着没有鱼饵呢。这老人倒给我送上门来了，上面派人盯着杜怀清，我要钓鱼了。嗨，来喝一杯，哎，吃这个菜，哎，这个菜好吃。嗯。冯爷，你请我吃饭，为什么自己不吃啊？我吃，我吃，我吃。哎呀，你是不是心里有什么事儿？我能有什么事儿？我没事儿，我就是昨天晚上没睡好。哎，来。坚持，怎么样？我们先离开这儿，然后再想办法。嗯，明白。走，走。嗯，好了，酒也喝了，菜也吃了，我得走了。哎，你这这再等等，等等。嗯，你要等什么？我，呃，没什么，没什么。嗯，没事。咱们俩好不容易见一面，是吧？要好好聊聊天啊！你心里要有什么事就跟我说。我，我我没事儿，我我能有什么事儿？我就走了，我那边还有事儿呢。哎，这，哎。是杜怀清引来的吧？不会的，杜怀清胆小怕事，当初一听说我们是猎狼人，就什么都招了。他没有这个胆量出卖我们。那这些特务？西天，肯定是西天。他为了找到我们，设下了陷阱。那我们还要不要去找冯秉辰啊？毒剂事关重大，这个险我们必须要保。走吧。现在才来呀，杜队长，你知道吗？你现在已经被特务跟踪了。什么？不过你放心，我已经叫人把他们引开了。哎哎
，你干嘛你啊？啊，回事？你个臭酒鬼，你给我滚开！滚开！嗯，哎，嘿，你还找死啊你啊？啊，他们有枪，杀人了！杀人了！呀，呀呀，龙王，你把我带回根据地去吧。啊。这这西田和野泉可不好惹啊！要是被他们给怀疑上了，我就离入土不远了。我求求你们了，陆怀清，你给我起来！你有点出息行不行？有点出息！哎，我告诉你，他们不会抓你，否则的话就不会派人跟踪你。只要我们还在，你对他们就有利用价值。老杜，你听我说，这次的任务。全靠你了，没有你和冯秉辰的帮助，我们是绝对无法完成这个任务的。为了根据地的百姓，这次就全靠你了。我，我能那么有用吗？嗯，当然了，否则的话，我们怎么会三番五次的来求你呢？日军的计划，我是无能为力了。这次消息都掌握在野泉手里，我就是个侦缉队长，连靠近他的机会都没有。不过，至于冯秉辰，我再想想办法，约他出来一次。好啊，那边。青是被西田盯死了，我看想通过杜怀清找到冯秉辰这条路，算是堵死了。见不着冯秉辰，就凭咱们这几个人，那三千黄协军肯定通不过。咱们再等一回，把野泉杀了。你们都看着我干嘛呀？上次在商会，咱们不是做的挺有效的吗？师傅。要是不行，也只有这么办了。杀了野泉，还有野狗。日本人要是再派一个人过来，毁地这事儿，他们迟早还得再干。嗯，三明说的也对。日本人既然有了这个念头，杀了野泉，只不过推迟他们的计划。那你就不杀他了？杀，杀了野泉，至少能够打乱敌人的部署，这样能够给根据地争取更多的时间。只要有了时间，根据地一定会想出办法来的。叶泉在城里的防卫非常严密，不过他喜欢骑马，隔一天就会去郊外骑一圈。每次出去最少有一个小队跟着。咱们唯一的机会，就是在他遛马的时候。这次我对你很失望，一天抓不到猎狼人，他们就一天想要我的命。你这个队长，我决定立即解你的职
，叶轩长官，恳求你给我最后一次机会。这次我一定要抓到林老人，我已经做好了充分的准备。妹夫，妹夫，你看你上次匆匆忙忙就走了，咱们再吃一次呗。吃什么吃？上次你都不吃不喝的。我问你，你这心里是不是有什么事儿啊？哎呦，我实话跟你说了吧，我不是做了点小买卖吗？这你也知道。你呢，就再露个面儿，人家放心。你就只管露露面儿，吃吃饭，其他什么都不用管。你说的是心里话，哎呀，是心里话。那好吧，哎，行，那说好了啊，明天中午十二点明月楼见。好，好，那我先走了啊，你先忙着。嗯。杜队长，没有想到吧？哎呀，这太太君，您怎么来了？怎么，不请我到屋里喝一杯？啊啊，快快快快快请进！杜队长，今天怎么有兴致到这里来吃饭？啊，这不是今天没什么事儿，我就约了几个朋友在这儿吃吃饭，喝喝茶。啊，我们合作这么多年，你我不是朋友吗？是，当然是啊。
师傅，这次杜怀清还不错，他还真有办法把冯师长给约出来了。西田不会那么简单，咱们可不能掉以轻心，见机行事啊。杜队长，已经中午快十二点了，你请的贵客怎么还没到呢？贵客，这，李老人是你的朋友。也是我西田的朋友。你帮了李老人那么多，还请他吃饭，为什么不告诉我一声呢？哟，太君，哎，你这话是什么意思？我我不大明白，是吗？那我告诉你。喂，是龙王吗？对，人我已经给你约好了，明天中午十二点，明远楼见。是没办法呀，太君，我只是想活命啊！太君，我求求你，我求求你，给我一条生路吧！啊，杜队长，你放心吧，我不会杀你的，我还要感谢你。如果没有你，我怎么能见到龙王呢？路是你自己的，看你以后怎么走。千万不要怪我，要怪就怪那些李狼人吧。队长，你觉得你能跑掉？太君，太君，你就给我一条生路吧。你贪生好色，迷恋金钱，我都可以给你。菩萨保佑，保佑我能在这乱世里混口饭吃。我杜怀清手里从不沾血，也绝不伤人。但是今天我一定要见到龙王和你请的那位贵客。都说好了啊，明天中午十二点，明远楼见。哎，好，那我先走了啊，你先忙着。西田还有利用价值，另外，还有一层他和冯秉辰之间的关系，西田会有所顾忌，我真是高估西田了
，当初杜怀清暴露，就应该立刻把他送走。一个人做了一辈子汉奸，到头来英雄了一把，却谁也不知道。队长，现在杜怀清死了，那冯秉辰怎么办？看来只有自己想办法去见冯秉辰了。那杜怀清死了，冯秉辰会不会不见我们呀？不见，我们要让他想办法见，这是我们唯一的出路。嗯，师傅，嗯，你说如果把小鬼子破坏土地这件事情告诉冯秉辰，我们是不是能说服他呢？如果他还是个中国人的话，他的心里就应该有所触动。你说呢，队长？嗯，现在也只有试试了。杜怀清是怎么死的？董事长，先请坐。告诉我，他是怎么死的？实在不知道该怎样对你讲。他是被人打死的。是谁？猎狼人。猎狼人？没错，就是猎狼人。我知道杜怀清是你的大九哥，可他也是和我合作多年的好兄弟。冯师长，你放心，我一定要抓住猎狼人，替我这个兄弟报仇。队长，他会相信我们的话吗？这是唯一的答复，他只能接受。只可惜，这次是我的失误，白白错过了一次消灭猎狼人的机会。郑玲，你跟着我，唐少三面，你们在这看着。站住！你们是干什么的？我们想见一下冯师长。你们想见冯师长？啊，是，杜怀清杜队长是我们的朋友，他临死之前有个口信让我们带给冯师长。好，跟我来吧。好。说吧，他有什么话要跟我说？方师长，我们是猎狼人。我正要找你们，没想到你们自己送上门来了。说，为什么要杀杜怀清？师长误会了，我们没有杀杜怀清。那是谁杀的？是西田。西田，你们猎狼人和西田相互指责对方，那我凭什么相信你们呢？师长，你可以看，我们今天没有带任何东西，我们是带着一片诚意而来的，这一点，您完全可以相信。嗯、杜怀清曾多次帮助过我们，这一点被西田得知，他便设计陷害，要抓我们。杜怀清是用他自己的牺牲给了我们警示，否则的话，一起死的恐怕就还有我们了。嗯，我早就听说了，猎狼人和西田无共戴天，但我凭什么要相信你们呢？师长聪明过人，自然有自己的判断。但是我要跟您说一句，西田不光是跟我。他跟所有的中国人都不共戴天。日本鬼子让师长所守卫的东西，我想您心里明白。任何一个有良心的中国人
都不会对此坐视不管。师长投靠日本鬼子，我相信一定有自己的苦衷。杜怀清的死，我们也很悲痛。我们一直想通过杜怀清与师长取得联系。您还记得吗？有一天，约在明月楼，中午十二点。都说好了啊！明天中午十二点，明月楼见。口说无凭，你们说你们没杀杜怀清，有证据吗？有一个人可以证明。谁？师傅，你还记得吗？那个张巡警。哎，出什么事了？不关我的事，我不知道。杜队长让日本人给杀了。啊，对，马上找到他，把他带回来。等等，你们两个一起走，就不怕我怀疑你们逃跑吗？冯师长，这样吧，我留下当人质，这你该放心了吧？师傅，要不还是我？好，我就给你三个小时的时间。如果你带不回那个人，龙王的尸体，我就交给西田。我相信你，相信你一定会把这件事情做好。快去快回，师傅。别冲动，少子。钟宁，什么情况？西田说是猎狼人杀了杜怀清。啊！冯炳辰正在找咱们算账呢。我们解释了半天，但他还是半信半疑的。师傅说让我出来找证据，他留在了里面。西田也太坏了，他。行了，别说没用的了。哎，咱们需要找到什么证据？人证。杜怀清死那天，我跟师傅撞上了一个张巡警。张巡警亲眼看到是西田杀了杜怀清。我们快走吧，只有三个小时了，不然冯炳辰就把师傅交给西田了。偷船那么大，三个小时上哪找人啊？边走边说，我已经有办法了，走。啊，走。队长，您觉得冯炳辰会相信是猎狼人杀害了杜怀清吗？不管信不信，杜怀清是冯炳辰老婆的大哥。如果他要知道杜怀清真正的死因，心里会很不高兴。冯炳辰手上有三件部队。虽然作战能力很低，但是在铜川也是最大的军事力量。为了完成我们的任务，最好不要刺激他们。记住，杜怀清真正的死因，一定要保密。嗨。哎，等一下。我想问一下，你有没有看到这条街上有一个叫张巡警的？啊，大概这么高，脸圆圆的，眼睛不是很大。哦，张巡警啊，在那边。好，谢谢啊，谢谢。哎、没事。哎，不是这边，是那边。走。啊，走。杀了。冯师长是安徽人吧？这回到了通川，离老家应该不远了。你们共产党的情报工作做得倒是不错呀。这不是什么情报。三七年之前，冯师长也是有名的战将，国共合作，国军将领的资料我们还是知道一些的
。杨先生，是在讽刺我吗？不，冯师长治军严谨，虽然现在背着黄协军的称号，但是从未祸害过百姓。我们之所以敢过来找师长，也是基于这一点。现在，日本鬼子要用毒计毁坏土地。这一招实在是非常阴损，而且现在的毒剂就在师长守卫的化工厂内。师长也是中国人，我想知道您会对此坐视不管吗？哼，放你们进去，日本人就不会放过我和我手下的兄弟们。当初我们被日本人包围，有些人怕死不救援。我们的死活谁管了？你们想死，我不拦着。为了活命，我们已经背上了汉奸的罪名，总不能让我这些兄弟们跟着陪葬吧？你是张朝明吗？是我。你谁啊？我是猎狼人。张巡警，别害怕，我就是想请你帮个忙。不知道，我什么都不知道。张巡警，队长，有一个特别的情况。半个小时前，一个巡警突然遭到袭击。据目击者称，是两女一男。最重要的是，那个巡警的巡视范围刚好是我们杀杜怀清的那条街。一定是李老人，巡警。肯定当天有人发现我们杀杜怀清了。上白，小陈，去封面池那边。不管李老人绑架巡警到底什么目的，千万不能让巡警出现在封面池面前。嗨。是悟空的，他们说的话十有八九是真的，是真是假？如果让西天知道龙王来过我这里，日本人一定会产生疑心。师长，那咱把他交给西天吧。猎狼人的底细，你也不是不知道。如果杀了龙王，后果不堪设想。真是烫手的山芋呀！得好好想想，师长，如果真是西天杀了杜队长，咱们怎么办？人，人